আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বিসেস বিটল আমি ইশরাক গত ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম বাংলা ভাষার 10 টি টপিকসের একটি সাজেশন আজকে আমি দেখাবো বাংলা সাহিত্যের 20 টি টপিকসের একটি সাজেশন এই 20 টি টপিকস পরে আপনি ন্যূনতম 15 অথবা 20 ও পেতে পারেন তো আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি ব্যাপারটা বাংলা সাহিত্যে আসলে তিনটি ভাগ আছে অনেকে বলে যে দুটি প্রাচীন মধ্যযুগ আধুনিক যুগ কিন্তু আসলে তা না এর মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম আছে আমি কি দেখাই আমি এখানে তিনটি ভাগ করেছি তো তিনটি ভাগের ফার্স্ট পার্টে আছে মানে প্রথম ভাগে আছে না প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে কিছু টপিকস প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আমি আসলে আটটি টপিকস নিয়েছি এই আটটি টপিকস পড়লে আমি মাস্ট ফাইভ মার্কস পাবেন ইনশাআল্লাহ তো আমরা একটু দেখি প্রথমে নিয়েছি আমি চর্যাপদ চর্যাপদ থেকে প্রতি বছর দুইটি অথবা একটি প্রশ্ন থাকে যেহেতু গত চল্লিশতম বিসিএসে দুইটি প্রশ্ন এসেছে তাহলে এবার আমরা আশা করতে পারি এবার চর্যাপদে একটি প্রশ্ন আসবে লোকসাহিত্য এবং মমসিংহ গীতিকা এখান থেকেও প্রচুর প্রশ্ন আসে আমি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই ছাব্বিশতম বিসিএস আঠাশতম বিসে বিসিএস সাঁত্রিশতম বিসিএস আটত্রিশতম বিশেষ এবং চল্লিশতম বিসিএস তাহলে গত পাঁচ বছরে সাঁত্রিশ আটত্রিশ চল্লিশ এই তিন বিসিএসে লোকসাহিত্য ময়মসিংহ গীতিকা থেকে প্রশ্ন এসেছে অবশ্যই নেব আমরা এটা তারপর আমরা দেখতে পারি বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী তো বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীতে আমরা দেখি একুশতম বিসিএস বাইশতম বিসিএস ছাব্বিশতম বিসিএস আঠাশতম বিসিএস সাঁত্রিশতম বিসিএস আটত্রিশতম বিসিএস চল্লিশতম বিসিএস তাহলে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে এটি তিনবার এসেছে তাহলে আমরা অবশ্যই বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী পড়লে একটি মার্কস অবশ্যই পাবো তারপর হচ্ছে আরাকান রাজসভার সাহিত্য আরাকান রাজসভার সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে সাঁত্রিশতম বিশেষ উনত্রিশতম বিশেষ একত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ গত চল্লিশতম বিশেষে আসেনি যেহেতু গত চল্লিশতম বিশেষে আসেনি সেহেতু এটা এবার মাস্ট ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই একটি প্রশ্ন থাকবে তারপর আমরা দেখতে পারি রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান এবং অনুবাদ তো প্রণয় উপাখ্যান এবং অনুবাদের বেশ কিছু মিল রয়েছে দুইটার যদিও আলাদা টপিকস কিন্তু দুইটার মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে তো এটি এসেছে প্রায় বারোতম বিশেষ সতেরোতম বিশেষ তেইশ উনত্রিশ একত্রিশ পঁয়ত্রিশ বেশ কয়েক বছর আসছে না কিন্তু আজ থেকে ছয় বছর আগেও এটি আসত যেহেতু আসছে না তাই এটা অবশ্যই আমরা নিব কিছু টপিকস থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেক বছর ধরে আসে না হয়তো পাঁচ ছয় বছর আগে টানা আসত কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছর ধরে এটি আসেনি অর্থাৎ যেমন দেখুন এটা উনত্রিশতম বিশেষ একত্রিশতম বিশেষ পঁয়ত্রিশতম বিশেষে এসে তাহলে এটা আগে আসত কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছর ছয় বছর এটি আসেনি তাই আমরা অবশ্যই রোমান্টিক প্রণয়পক্ষান এবং অনুবাদ নিব তারপর আমরা দেখি সায়ের কবি ও পুঁথি সাহিত্য তো সায়ের কবি ও পুঁথি সাহিত্যে আমরা দেখতে পারি এটি এগারোতম বিশেষ বারোতম বিশেষ চোদ্দোতম বিশেষ বাইশতম তেত্রিশতম ছত্রিশতম তেত্রিশ ছত্রিশ তিন বছর গ্যাপ উনচল্লিশতম বিশেষ আসার কথা কিন্তু আসতে পারিনি কারণ আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি উনচল্লিশতম বিশেষ ছিল স্বাস্থ্যের জন্য অর্থাৎ ডাক্তারদের জন্য তো যেহেতু এটা একটি বিশেষ বিশেষ ছিল তাই এটি নিয়ে আমরা না ভাবলেও হবে তাহলে এটা চল্লিশতম বিশেষে আসার কথা কিন্তু আসেনি যেহেতু চল্লিশতম বিশেষে আসেনি তাই এটা একচল্লিশতম বিশেষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা দেখতে পারি মঙ্গল কাব্য তো মঙ্গল কাব্যে আমরা দেখতে পারি এটি সতেরোতম বিশেষ তেইশতম বিশেষ আঠাশতম বিশেষ পঁয়ত্রিশতম বিশেষ ছত্রিশতম বিশেষ ওই যে বলেছিলাম আর একান রাষ্ট্রপাল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে অনেকবার এসেছিলো কিন্তু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে আসেনি তো এই ধরনের টপিকসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয় তো এমনি দেখতে পাচ্ছি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে এটি অনেকবার এসেছে আঠাশ তম পঁয়ত্রিশের মধ্যে ছত্রিশ তমের মধ্যে অনেকবার এসেছে আঠাশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এসেছে কিন্তু গত চার বছর আসেনি যেহেতু আসেনি তাহলে মঙ্গল কাব্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা সব পড়বো না মঙ্গল কাব্যের মধ্যে কিছু ভাগ রয়েছে আমরা মঙ্গল কাব্যে পড়বো শুধু অন্নদা মঙ্গল কারণ অন্নদা মঙ্গলটাই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে তারপর আমরা পড়ব শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তো এটি এসেছে গত ছত্রিশতম বিশেষ আটত্রিশতম বিসিএস এর আগে এসেছিল উনত্রিশতম বিসিএসে তো ছত্রিশতম আটত্রিশতম বিশেষে এটি এসেছে চল্লিশতম বিসিএসে এটা অবশ্যই আসার কথা 
যেহেতু আসেনি তাই এটাও গুরুত্বপূর্ণ এখানে প্রথম বিভাগে আমরা যে আটটা টপিক্স পেলাম চর্যাপদ লোকসাহিত্য প্লাস ময়মসিংহ গীতিকা বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী আরাকান রাজসভা রোমান্টিক প্রণয়পাক্যান প্লাস অনুবাদ সায়ের কবি ও পুঁথি সাহিত্য মঙ্গল কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এই আটটা টপিক্স থেকে মাস্ট পাঁচটে মার্কস আমরা পাবো প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে শুধু এই আটটি টপিক্স পড়লে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করতে পারি একচল্লিশ তম বিশেষে আমরা পাঁচটা মার্কস অবশ্যই কমন পাব এরপর আমরা দ্বিতীয় ভাগে যাই দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে নয় নম্বর থেকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ এখান থেকে প্রতিবার একটি প্রশ্ন আসে তো ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন বারবার আসে তো এটা অবশ্যই নেব আর ভাষা আন্দোলন এসেছিল সাঁত্রিশ তম বিশে এসে এসেছিল চৌত্রিশ তম বিশে এসে এসেছিল তো আমরা যেহেতু চৌত্রিশ তম এবং সাঁত্রিশ তম বিশে এসে এটি এসেছে এটা গত কয়েক বছর মধ্যে একবার হলেও আসার কথা যেহেতু আসেনি তাহলে আন্দোলনও আমরা পড়ব অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গ্রন্থ এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ আমরা অবশ্যই পড়বো এখান থেকে একটি অথবা দুটি মাস আমরা অবশ্যই কমন পাব পত্র পত্রিকা থেকে মাস্ট আসে প্রতি বছরই আসে আমি আর বলবো না পত্র পত্রিকা কে কে কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এই টাইপের প্রশ্নগুলো বারবার আসে তারপর উক্তি কবিতা গান এখান থেকে বারবার প্রশ্ন আসে দুইটি অথবা তিনটি এখানে একটা কথা আমি না বললে নয় উক্তি এবং কবিতা এটি থেকে গত চল্লিশ তম বিশে এসে তিনটি প্রশ্ন এসেছে তো যেহেতু তিনটি প্রশ্ন এসেছে এবার তিনটি প্রশ্ন আসবে না এবার আসলে একটি প্রশ্ন আসবে তো আমরা অবশ্যই এটা পড়ব তারপর উপাধি ও ছদ্মনাম উপাধি ও ছদ্মনামের মধ্যে প্রতি বছর একটি একটি প্রশ্ন আসে তো এটা অবশ্য পড়ব এটা একটা দুইটা তিনটা চারটা অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টে রয়েছে চারটা টপিক্স এই চারটা টপিক্স পড়লেই মাস্ট পাঁচটা মার্কস আমরা কমন পাবো ছয়টি মার্কসও কমন আমরা পেতে পারি এরপর সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স যেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের যে অসংখ্য রয়েছে যেমন পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত এগারো জন কবি সাহিত্যিক রয়েছে এই এগারো জন কবি সাহিত্যিক অনেকে পড়েন তো এর বাইরেও কিছু প্রশ্ন আছে এর বাইরে পিএসসি কর্তৃক এগারো জন কবি সাহিত্যিক বাদেও আরও কিছু কবি সাহিত্যিকের জীবনে থেকে কিছু প্রশ্ন আছে কার কি সাহিত্যকর্ম কি বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম এই ধরনের প্রশ্ন কার জন্মগত সালে এই ধরনের প্রশ্নগুলো বারবার আসে তো আমি সব কিছু মিলিয়ে যে কবি সাহিত্যিকে প্রশ্নগুলো বারবার আসে তার থেকে আটজন কবি সাহিত্যিক আমি বেছে নিয়েছি তো আমরা দেখি কোন আটজন কবি সাহিত্যিকের আমরা অবশ্যই মাস ছয়টা মার্কস কমন পাব একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাস আসে প্রতিবার কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত জসিম উদ্দিন প্রমতা চৌধুরী মুনির চৌধুরী এই আটজন থেকে ছয়টি মার্কস কমন পাব এখানে একটা কথা আমি বলবো যে কবি সাহিত্যিক থেকে কত আসে আট থেকে নয় মার্কস কোনোবার যদি ছয় মার্কস আসে তারপরে বার আসে নয় মার্কস অথবা দশ মার্ক কোনোবার যদি পাঁচ মার্ক আসে তারপরে বারে আসে দশ মার্ক অর্থাৎ কবি সাহিত্যিকের জীবনে থেকে একবার কম আসলে আরেকবার বেশি আসে তো গত বার চলে কবি সাহিত্যিক থেকে এসেছিল মাত্র ছয় মার্কস আটত্রিশ সময় বিশে এসে এসেছিল দশ মার্কস এসে এসেছে ছয় মার্ক তার আগের বিশে এসে এসেছে নয় মার্কস তার একবার কম আসলে একবার বেশি আসে তো যেহেতু কবি সাহিত্যিকের জীবনীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গতবারে কম এসেছে তাহলে ছয় মার্কস এসেছে তাহলে এবার অবশ্যই আমরা এখানে নয় থেকে দশ তো নয় থেকে দশ মার্কস পেতে হলে অবশ্যই বিশ থেকে বাইশ জন কবি সাহিত্যিকের জীবনে মনে রাখতে হয় কিন্তু এগুলো খুবই কঠিন ব্যাপার এতগুলো মনে রাখা তো আমরা জাস্ট আটজনটা পড়ব এই আটজন পড়লে মাস আমরা ছয়টি মাস কমন পাবো তাহলে প্রথম ভাগে চর্যাপদ লোকসাহিত্য বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী আর কন রাজসভা রোমান্টিক প্রণয়পাক্ষান প্লাস অনুবাদ সায়ের কবি পুঁথি সাহিত্য মঙ্গল কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এখান থেকে আমরা পাঁচ মার্ক ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ পত্র পত্রিকা উক্তি কবিতা গান উপাধি ও ছদ্মনাম এখান থেকে পাঁচ মার্কস ন্যূনতম যে কবি সাহিত্যিকরা রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত জসিম উদ্দিন প্রমথ চৌধুরী মনির চৌধুরী এই আটজন থেকে আমরা পাবো ছয় মার্কস টোটাল পাঁচ মার্ক পাঁচ মার্ক দশ মার্ক 
6 মার্ক 16 মার্ক অর্থাৎ 20 টি টপিকস পড়লে এখানে 20 টি টপিকস হয়েছে আপনি নুনন পাবেন সর্বোচ্চ আরো বেশি কমন পেতে পারেন তো আজকে এটুকুই ধন্যবাদ নেক্সটে আমরা নিয়ে আসব ইংরেজি ভাষার উপর একটি সাজেশন সাথেই থাকুন